हमने किया था माइटोक्सिस नेक्स्ट यू नो टाइप ऑफ डिविजन इज मिओसिस ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन It is also called as reductional division. Why it is called as reductional division? Because it reduces chromosome number to half in daughter cells. as compared to parent cells but aisa nahi hai ki ye 6 alag n is equal to 6 hai parent mein 6 alag alag chromosomes hai to unko teen ek cell mein teen dusre cell mein aisa nahi hoga to जिसमें ऑड नंबर ऑफ जिनोम्स है उसमें मिओसिस कैन नॉट अकर टू एन इज इक्वल टू सिक्स है पेयर्ड क्रोमोसोम्स है देन मिओसिस विल अकर मिओसिस से क्या हो जाएगा पेयर्ड क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे ठीक है हमारे अगर हम कहें कान अलग कर दो तो एक कान इधर एक कान इधर ये दो अलग हो जाएंगे नाक अलग कर दो तो ऐसा नहीं है कि बीच में से हम कान माउथ अलग कर दो तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाला हम अलग नीचे वाला अलग ये माउथ अलग हो जाए टू आईज दे कैन बी सेपरेटेड टू इयर्स कैन बी सेपरेटेड but there is only one nose right to is tarah se meiosis will take place 3n is equal to 6 let us say hai ye bhi 6 hai but aisa to kar nahi sakte ki dead dead kar de nahi hum aisa nahi kar sakte और ये ना करें कि दो ये और एक ये एक ये और दो ये नहीं इक्वल अमाउंट होना चाहिए राइट right? सो so, इसमें भी मियोसिस नहीं होगी फोर एन में मियोसिस होगी फाइव एन में नहीं होगी सिक्स एन में होगी ठीक है तो मियोसिस में क्या होता है सेपरेशन ऑफ इन मेसिस देयर अकर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सिमिलर क्रोमोसोम्स है सेम साइज सेम मॉर्फोलॉजी एंड सिमिलर जी दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम इनकी सेपरेशन में ठीक है सो दिस इज मेस एंड अदर इज इन मेस मैं अभी बताऊंगी फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म कैसे आई विल टेल यू फॉर्म फ्रॉम वन पेरेंट सेल ऑफ 
all daughter cells have half the chromosomes, half the number of chromosomes as compared to parents. Okay, meiosis. Meiosis helps in kya function hai? Helps in maintaining chromosome number from one generation to another in sexually reproducing organisms. You write completely chromosome number, sexually reproducing organisms, one generation to another. We have the kingdom planting maybe after some time. Okay? Then we will explain it again and the process will be done. Right? First, we will write it. Then 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 we will write it. For example, lower plants such as algae. Algae me jo hai organism. Wo kya hai egg. Let us say such as हम बात कर लेते हैं क्लेमाइडोमोनास ये हमने एल्गी ले ली ये जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है हैप्लोइड है या मोनोप्लोइड हम क्या कह सकते हैं एन प्रोड्यूस Gametes by mitosis. Samrit, tell me, what will be the gametes? Empty to it. 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 It will be N. Because mitosis is N. If mitosis is N, it will be N. Fusion of male and female gametes. Or you can say, we can do it here. Fertilization. This is N. ये भी है ना तो जाइगोट हमेशा ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो जाइगोट हमेशा क्या होगा डिप्लॉय अब मुझे ये बताइए कि इसको एम तक ले जाने के लिए हम क्या करें जाइगोट से फिर आपको पता है एम्बुलेंस तो बनता नहीं है इसे तो जाइगोट से फिर क्लेमाइडोमोनास एन जाइगोट है टू एन तो एन क्लेमाइडोमोनास ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ सर तो जाइगोट इट अंडरगोस मियोसिस मियोसिस के बाद बनेंगे यू नो एक जाइगोट है तो चार मियोस्पोर्स बनेंगे दिस विल बी एन and meiospores, they again forms, you know, the organism, haploid organism. So, 2N से N करने के लिए क्या हुआ? Meiosis. और यहाँ पे कौन सी meiosis हुई? अगर हम box में लिख लें, तो this is क्योंकि zygote में हो रही है, तो this is zygotic meiosis. अब लेटर से हायर प्लांट्स की हम बात करें या ह्यूमंस की बात करें, ठीक है? तो
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस की ह्यूमंस आर टू एन इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स इनमें गोनाड्स है टू एन गोनाड्स क्या बनाते हैं जॉम सेल्स These are also टू है इन जर्म सेल्स में कौन सी मियोसिस हो जाएगी बेटा देन देअर अकर्स यू नो गेमेटिक मियोसिस विभू रितुल हाँ जी बेटा गुड गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बट आज आप लेट हो गए हो तो हमने मीओसिस शुरू की है ध्यान से अब देखो कि हम मीओसिस की एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ठीक है तो मीओसिस यू नो दे रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ तो कैसे ये हम बता रहे हैं समझो जरा पहले बाद में लिखना ह्यूमंस टू एन इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स या हम कह सकते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसो इनमें गुनेड्स है गुनेड्स टेस्टीज एंड ओवरी सेक्स ऑर्गन ये भी इनके सभी सेल्स टू एन है डिप्लॉयड है इसके गुनेड्स के अंदर जर्म सेल्स होते हैं वो भी डिप्लॉयड है इसमें गेमेटिक मियोस होती है राइट right? मियोसिस मियोसिस क्रोमोसोम नंबर आधे करती है ट्वेंटी थ्री पेयर है ये पेयर क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं ट्वेंटी थ्री एक तरफ ट्वेंटी थ्री दूसरी तरफ तो यहाँ पे गेमेटिक मियोसिस होगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे गेमीट्स और गेमीट्स क्या होंगे एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री इन गेमीट्स की अगेन हम बात करें फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ ध्यान से समझना है पहले मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स मेल गैमिट्स भी एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री है एंड फीमेल गैमिट्स भी एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री है तो जब ये फ्यूज होंगे तो बना जाइकोट तो अगेन अब n प्लस एन क्या हो गया टू एन और ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री फोर्टी सिक्स एंड दिस जाइकोट फॉर्म्स एम्ब्रियो एम्ब्रियो डेवलप इंटू फीचर्स एंड फीचर्स फॉर्म्स अगेन ये सब अब क्या हो रहा है सब माइटोसिस हो रही है सिर्फ मियोसिस एक बार एक साइकिल में एक बार ही मियोसिस हो सकती है बार बार मियोसिस नहीं हो सकती तो यहां पे ये सब टू एन हो जाए सो हेयर इट इज गैमेटिक मियोसिस विभू रितुल तुम्हारे लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं कि लोअर प्लांट्स सच एस एलगी एलगी हमने एग्जांपल ली है क्लेमाइडोमोनास ये पहले से हेप्लॉयड ही है ये एलगी पहले से हेप्लॉयड ठीक है जितने भी क्रोमोसोम्स है दैट इज अ सेपरेट इश्यू बट एक सेट में क्रोमोसोम्स का अब इनमें माइटोसिस करता है ये और गैमीट्स बनाता है माइटोसिस है तो हेप्लॉयड हेप्लॉयड सेल्स भी बनाएगा गैमीट्स के आगे फर्टिलाइजेशन एन मेल गैमीट्स एन फीमेल गैमीट्स ये जब फ्यूजन हुई दोनों मिले तो टू एन हो गया टू एन जाइकोट ठीक है बट जाइकोट ने फिर एन बनाना है टू एन से एन बनना है कैसे बनेगा एन इट विल बी बाय You know that is by meiosis, right? Two n से जब n बनना है तो meiosis ही हो। n से two n बनना है तो fertilization हो। Is it okay? जब doubling होनी है तो fertilization। जब reduction होनी है तो meiosis, right? So क्योंकि two n से n बनना है, इसलिए meiosis, meiospores और फिर organism haploid. So this is क्योंकि यहाँ पे मियोसिस किसमें हो रही है जाइगोट में हो रही है तो जाइगोटिक मियोसिस 
यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं मियोसिस से तो इट इज गैमेटिक राइट फटाफट से ये लिखो अब मैं तुम्हें एक ब्रॉड वे में मियोसिस कैसे होती है वो बता दू लेकिन से पेरेंट सेल है टू एन इज इक्वल टू फोर ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स है होमोलोगस पेयर इसको हम क्या बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी अब हुआ आईपीस इंटरपेस है इंटरफेस में क्या हुआ सेल साइज इंक्रीज हो गया हर क्रोमोसोम में अपनी एक सिस्टर क्रोमेटेड बना दी अब ये इंटरफेस में हर क्रोमोसोम में अपनी एक रेप्लीकेटेड कॉपी बनाए ठीक है इंटरफेस के बाद इंटरफेस एंड प्रोफेस आप कह सकते हैं ठीक है उसके बाद आ जाता है बेटा मैं सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं मियोसिस वन की मियोसिस वन यू नो ये एक पेयर है ये एक पेयर है मियोसिस वन में क्या होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट होती है बेटा और कोई सेपरेशन ये नहीं कि कोई से दो कहीं चले गए कोई से दो नहीं पेयर्ड क्रोमोसोम की सेपरेशन होगी तो वन सेल टू सेल ये दोनों का न्यूक्लियस ये क्रोमोसोम एक तरफ और इसका दूसरा पेयर जो है वो दूसरी तरफ दूसरे सेल में और ये अगर इधर आ गया तो ये इधर आ गया ये था ध्यान से अब देखना है टू एन इज इक्वल टू फोर साइज ऑफ लेट अस से फॉर एग्जांपल है साइज या वेट ऑफ ईच क्रोमोसोम और डीएनए अगर हम बात करें हर क्रोमोसोम डीएनए का बना है तो ये है वन पीकोग्राम देफोर टू एन इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू फोर पीकोग्राम यहां पे डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम्स तो उतने ही है एक दो तीन चार बट डीएनए कंटेंट डबल हो गया है आई फेज में क्या होता है डबलिंग ऑफ 
डीएनए कंटेंट और भी बहुत कुछ होता है यू नो दैट बट ये तो एक मेजर है एस्पेस में तो यहाँ पे टू एन इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू डीएनए ऑफ एट पीकोग्राम क्रोमोसोम तो उतने ही है बट डीएनए अब एट पीकोग्राम है यहां पे अब क्रोमोसोम नंबर एन इज इक्वल टू टू क्रोमोसोम तो दो ही रह गए ठीक है बट डीएनए वन टू थ्री फोर डीएनए इज इक्वल टू फोर पीकोग्राम इसमें भी एन इज इक्वल टू टू डीएनए इज इक्वल टू फोर अगर हम पेरेंट सेल देखें दिस इज पेरेंट सेल टू एन इज इक्वल टू फोर एन इज इक्वल टू टू जो क्रोमोसोम नंबर है वो आगे हो गए यहाँ पे डीएनए कंटेंट है फोर पीकोग्राम यहाँ पर भी डीएनए कंटेंट फोर पीकोग्राम तो क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस्ड टू हाफ इन मीस वन बट स्टिल द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू पेरेंट सेल इसलिए उसको भी आधा करना है और हमारे पास आ गई मियोसिस टू मियोसिस टू क्या करती है सेपरेट्स सिस्टर क्रोमेटिव इसने ऊपर वाले सेल ने भी दो सेल्स बना दिए एंड लोअर सेल आल्सो फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स दिस इज न्यूक्लियस ये सिस्टर क्रोमेटेड ये और ये इधर से भी अगर हम ये देखें ब्लैक वाली ये और ये एंड रेड वाले की भी दोनों सिस्टर क्रोमेटेड अलग हो नौ ईच डॉटर सेल एस एन इज इक्वल टू टू एंड डी एन ए इज इक्वल टू टू पीको so like this one parent cell forms four daughters right in meiosis one the number of chromosomes are reduced to half in meiosis two the dna content also gets reduced to half is it okay all yes samrit vibhu ritul तो पहले हम आ जाते हैं मियोसिस वन मियोसिस वन में वही पहले पेरेंट सेल देन इंटरफेस इंटरफेस में वही चेंजेस जो माइटोसिस में है देन प्रोफेस वन दिस प्रोफेस वन इट हैज सब स्टेजेस लेप्टोटिन जाइकोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस ये सब स्टेजेस है इसके बाद देन मेटाफेज वन एना फेज वन 
और फिर पीलो फेस वन अब हम अगर देखें तो क्या चेंजेस हुए क्यों प्रो फेस वन में पहले हम थोड़ा समय इसमें लिख दो लेप्टोटिन में क्वाइलिंग एंड दस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स उसके बाद जाइकोटिन में पेयरिंग मैंने जो दिखाया था वो क्रोमोसोम्स हमेशा से पेयर्ड नहीं होते वो तो बिखरे होते हैं जैसे आप जब घर में होते हो हॉस्टल में मुझे नहीं पता जब घर में होते हो तो एक चप्पल कहीं होती है एक चप्पल कहीं होती है है ना शू एक कहीं होता है एक कहीं होता है आपकी मम्मा वो दोनों इकट्ठे करके रखते तो वो जब इकट्ठे हो रहे हैं तो वो है जाइकोटिन पेयरिंग ऑफ कोमोलोगस क्रोमोसोम उन दोनों के बीच में एक ग्लू आ जाता है ठीक है यहाँ पे लेटर से ये वन क्रोमोसोम है ये इसका पेयर है उन दोनों के बीच में एक अडहेसिव है एक ग्लू है जिसको हम कहते हैं साइनेक्ट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स so pairing of homologous chromosomes by synaptonemal complex and this pairing is called as synapsis क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज बाइबिलेंट अब हम इनको क्या बोल देते हैं बाइबिलेंट बोल देते हैं सो दिस इज बाइबिलेंट ये जो सेंटर में नजर आ रहा है ये मैं एस एस सी लिख रही हूं This is synaptonemal complex. Packaging में जब दो स्टूडेंट जैसे विभू एंड रितुल है वन रूम में आ गए पेयर्स में आ गए है तो अब ये आपस में एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है इसी तरह से यहां पे भी क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज की यहां से टूट के एक सेगमेंट यहां चली गई और इधर वाली सेगमेंट यहां पे आ गई मैं ऐसे कर देती हूं दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर राइट तो पैकेटिंग में क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन हर जगह से नहीं कहीं कहीं से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर प्रोमोटेड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये दोनों सिस्टर क्रोमोटेक्स बट ये वाली ये वाली या ये वाली ये वाली ये नॉन सिस्टर क्रोमोटेक्स ठीक है तो किसमें एक्सचेंज हो रहा है सिस्टर क्रोमेटेड्स में नहीं एक्सचेंज हो रहा है 
नॉन सस्टेड रोमेटेड्स में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स है ठीक है तो ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर सो क्रॉसिंग ओवर इज अकर्स ड्यूरिंग पैकेटिन another point about pachytin it is the longest phase longest phase of proplasm four chromatids of bivalent are distinct now yahan pe hum dikha to rahe hain but ye char nazar nahi aati hai char yahan par nazar hai ye to hum matlab aapko batane ke liye taki aapko clarity ho but yahan pe distinct nahi hai yahan pe charon chromatids distinct ho jati hai and thus bivalent is also called as tetrad isliye kyunki char hai isliye hum yahan pe isko tetrad bhi keh dete right diplotin aur yahan par you know synaptonemal complex to bhi ye to bahut dur dur hai darwaze se bahut close aa jati hai ek dusre se tangle kar jati hai then डिप्लोटिंग डिप्लोटिंग में क्या हो रहा है डिसोल्यूशन और एस सी एस सी क्या है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड except at points of crossing over jahan pe crossing over hui hai wahan se separate nahi hote baki jagah se homologous chromosomes ek dusre se separate ho jati hai मेटा और एक्स शेप्ड नोड्यूल्स आर फॉर्म एक्स शेप्ड नोड्यूल्स आर फॉर्म विच रिप्रेजेंट्स points of crossing over ठीक है तो क्या है यहां पर क्या जमेटा बनता है ये देखिए इस डायन एस एस सी सॉरी इसी की हम दिखा रहे हैं Sit up. Now you can see that here only they remain in contact with each other. In other points, they get separated from each other, and this region is called as plasma. ठीक है जी और उसके बाद आ जाता है diakinesis. डायाकैनेसिस का क्या है दट इज टर्मिनलाइजेशन 
इसका क्या मतलब है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्या भी डिसअपियर हो जाता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्ड ये हो जाता है दिस इज दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्रोफेस ठीक पहले ये लिखो एक एक को डिस्टिंग करो जो चीज नहीं समझ में आई मैं दोबारा से समझा दूंगी सो so, पेरेंट सेल है इंटरफेस है एंड इस तरह से क्रोमोसोम्स अभी भी टेंगल है दिस इज एंट्र उसके बाद आ गया बेटा क्रोमोसोम्स की यहां पे न्यूक्लियोलस भी है दिस इज लैप्टोटी क्रोमोसोम्स छोटे हो रहे हैं बट अभी भी बहुत ज्यादा जो है क्लियर नहीं है This is leptotin. Coiling has started. अगर हम मतलब आपकी बुक के अकॉर्डिंग या वैसे देखेंगे तो ये सेंट्रोल्स इस तरह से नजर आते हैं टू पेयर ऑफ सेंट्रोल्स प्रेजेंट एट राइट एंगल टू इच लेप्टोटिन के बाद आ गया बेटा जाइकोटिन जाइकोटिन में क्रोमोसोम्स ये देखो क्या हुआ है पेयरिंग शुरू हो गई है क्रोमोसोम्स साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया है This is zygotin. Zygotin में क्या हो रहा है Synapses. Formation of बाइवेलम उसके बाद आ गया
Next comes Takiti. Centrioles, opposite poles, ki tara move kar rahe hai. Aur yahan pe chromatids distinct ho gai hai and they are exchanging their chromosomal segments they have exchanged their chromosomal segments and still synaptonemal complexes there zaruri nahi ki har jagah chromosome crossing over ho kisi mein ho rahi hai kisi mein nahi bhi ho rahi let us say idhar ho rahi hai idhar nahi ho rahi it hardly matters साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है बट यहां पे क्या हो रहा है दिस इज पैकेजे एंड वट हैपन्स हेयर क्रॉसिंग ओवर फॉर्मेशन ऑफ पेथरा then there comes diploting centrioles opposite poles pe pahunch gaye hain but there is formation of chiasma you can see here x shaped structure agar aap yahan pe dekhoge idhar dekho तो एक्स शेप आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ठीक है मैं थोड़ा सा जूम कर दू आपको और क्लियरली से इफ यू कैन सी हेयर कैन यू सी इट क्लियरली ठीक है सो दिस इज किस मैचा तो डिप्लोटिन में क्या हो रहा है डिप्लोटिन में हो रहा है और मिशन ऑफ एंड डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ठीक है जी सो दिस अकर्ज इन यू नो In case of diploting, and last stage prophase one ki aaja hai that is diakinesis. Yaha pe nuclear membrane dissolve ho gaye. 
सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए न्यूक्लियोलस खत्म हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सब खत्म हो गए एंड यहां पे मैं दूसरा बनाना भूल गई so this occurs during diakinesis there is formation of ester apparatus this is diakinesis theek hai ji jahan pe kya ho raha hai terminalization maine pehle bhi bataya hai dobara se aap dekh sakte ho dissolving of kias matter nuclear membrane nucleolus endoplasmic reticulum golgi this of तो दिस अकर्स डूरे डाया ठीक है जी तो ये लिखो फटाफट बना लो पहले मैं ये सारा आपको फोकस कर दू ठीक है जी तो ये आपकी प्रोफेज वन की फाइव स्टेजेस है लैपटोपिन जाइबोटिन पैक्टोटिन डिप्लोटिन एंड डाया बनाओ ये 